ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న వేల టీడీపీ అధినేత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పీడ్ పెంచారు ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో పలువురు అభ్యర్థులను టీడీపీ అధినేత ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే తాజాగా మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ పై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా తెలుగు తమ్ముళ్లకు అధినేత పలు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారు జిల్లాలో ఈసారి టీడీపీ గెలుపు ఏకపక్షం కావాలని ఇందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అహర్నిశలు కృషి చేయాలని బాబు పిలుపునిచ్చారు గత ఎన్నికల్లో పదహారుకు పదకొండు స్థానాల్లో గెలిచాం ఈసారి రెండు ఎంపీ పదహారు ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలవాలన్నారు ఏపీలో రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీడీపీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కమిటీని ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఏర్పాటు చేశారు ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు నేతృత్వంలో పదిహేను మంది సభ్యులతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు రాబోయే ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న చంద్రబాబు గతం కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా తమ మేనిఫెస్టోను రూపొందించాలని భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలకు మరిన్ని పథకాలను జోడించే దిశగా కసరత్తు చేస్తున్నారు అభివృద్దితో పాటు సంక్షేమ రంగానికి కూడా పెద్దపీట వేయాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారట వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన భార్య భారతి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారు మంగళవారం రాత్రి దంపతులిద్దరూ హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి లండన్ బయలుదేరారు లండన్ లో జగన్ కుమార్తె చదువుతుండగా తన వద్దకు వెళ్లనున్నారు నేటి నుంచి ఈ నెల ఇరవై ఆరు వరకు జగన్ విదేశీ పర్యటన కొనసాగనుండగా ఇరవై ఆరున తిరిగి హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్ మరోసారి శవ రాజకీయం మొదలు పెట్టారని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ మండిపడ్డారు తండ్రి శవాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని సీఎం పీఠం ఎక్కాలని ప్రయత్నించి చావు దెబ్బతిన్న జగన్ కు బుద్ధి రాలేదని దుయ్యబట్టారు దొంగ పత్రికతో కుల రాజకీయం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు వైసీపీ శవ రాజకీయాల పార్టీ అని మరోసారి రుజువైందన్నారు కొండవీడిలో వ్యక్తిగత కారణాలతో రైతు కోటయ్య చనిపోతే వైసీపీ నేతలు కనీసం సానుభూతి కూడా తెలపలేదన్నారు రైతు ఆత్మహత్యను రాజకీయానికి వాడుకోవడమే వైసీపీ అజెండా అని విమర్శించారు రైతు పొలానికి సీఎం హెలిప్యాడ్ కు సంబంధం లేదనే విషయం వైసీపీ నేతలకు తెలియదా అని ప్రశ్నించారు వైసీపీ శవ కుల రాజకీయాలకు త్వరలోనే ప్రజలు జవాబు చెబుతారన్నారు ఇక జగన్ తో భేటీపై సినీ నటుడు నాగార్జున స్పందించారు మర్యాదపూర్వకంగానే జగన్ తో భేటీ అయినట్లు నాగార్జున స్పష్టం చేశారు తనకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఉద్దేశం లేదన్న నాగార్జున తన స్నేహితుడి టికెట్ కోసమే జగన్ ను కలిశానని వార్తలను ఖండించారు జగన్ తమ కుటుంబానికి సన్నిహితుడని పాదయాత్ర విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు అభినందనలు తెలిపానన్నారు రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరం చేసింది అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అమలు చేయనున్న సంక్షేమ అభివృద్ది పథకాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు ప్రత్యేక హోదా భరోసా ప్రజాయాత్రను ప్రారంభించింది అనంతపురం జిల్లా మడకసిర నియోజకవర్గం నీలకంఠాపురం గ్రామంలోని నీలకంఠేశ్వరి సన్నిధి నుంచి ఈ యాత్ర ప్రారంభమైంది కర్ణాటక రాష్ట మంత్రి డీకే శివకుమార్ ప్రజాయాత్రను కూడా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు 
రాష్ట్రంలోని ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ స్థానాలు ఎనభై నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ యాత్ర పదమూడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ గెలుపు గుర్రాల వేటలో ఉంది జనసేన అభ్యర్థుల ఎంపికలో పారదర్శకత కోసం సరికొత్త పంధాలో ముందుకు సాగుతోంది టికెట్ల కోసం ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చంటూ అందరికీ స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీలో సీనియర్లుగా ఉన్న మాదాసు గంగాధరం శ్రీ అర్హం ఖాన్ మహేందర్ రెడ్డి హరిప్రసాద్ శివశంకర్ వంటి నేతలతో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీ విజయవాడ కార్యాలయంలో దరఖాస్తుల్ని స్వీకరిస్తోంది కమిటీకి ప్రతిరోజు దరఖాస్తులు వెలువలా వస్తున్నాయి మంగళవారం కమిటీకి నూట యాభై మందికి పైగా దరఖాస్తులు అందజేశారు వీరిలో యువ క్రికెటర్ వేణుగోపాల్ రావు ఉన్నారు తన అభ్యర్థిత్వాన్ని పరిశీలించాలని కమిటీ చైర్మన్ మాదాసు గంగాధరం కు వేణు తన బయోడేటాను అందజేశారు ఓటుకు నోటు కేసులో ఈడీ విచారణకు రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారని తెలిపారు కేంద్రంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి శాసనసభ ఎన్నికలప్పుడు ఐటీ అధికారులను ప్రయోగించారని పార్లమెంటు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో ఈడీని ప్రయోగిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు రాజకీయంగా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు మోడీ కేసీఆర్లది ఫెవికాల్ బంధమని అన్నారు కావాలని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలతో గంటల కొద్దీ విచారిస్తున్నారని అన్నారు ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసిన తర్వాత మళ్లీ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ జరుపుతున్నారని చెప్పారు మంత్రివర్గ సమావేశం గురువారం ప్రగతి భవన్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన జరగనుంది త్వరలో శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది పలు ఇతర అంశాలపై కూడా మంత్రివర్గం చర్చించనుంది కొత్తగా పది మంది ప్రమాణం తర్వాత జరుగుతున్న తొలి మంత్రివర్గ సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలు కానున్నాయి అదే రోజున అసెంబ్లీలో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా బడ్జెట్ బ్రీఫ్ కేస్తో అసెంబ్లీకి రానున్నారు ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెం మండలం కొనిచేటి చేనేతపురిలో ఉద్రిక్త చోటు చేసుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పట్టాలను అందజేసేందుకు వెళ్లిన మాజీ మంత్రి పాలేటి రామారావుపై కొందరు యువకులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు ఈ నేపథ్యంలో అక్కడే ఉన్న ఆ మంచి వర్గీయులు పాలేటి రామారావు వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది ఈ ఘర్షణలో ఆ మంచి వర్గీయులకు చెందిన ముగ్గురు యువకులతో పాటు ఓ మహిళకు గాయాలయ్యాయి వెంటనే వారిని చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కాగా ఆ మంచి టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి వెళ్లడంతో స్థానిక ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నట్లు రామారావు తెలిపారు తన పర్యటనపై కొంతమంది బురద చల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు
Welcome back. BC Sankshima Sangha Jati Adik Shuru R. Krishna Epai was to launch the Vyakhilano, BC Sangha Working President, Bono Durga Naresh Kandincher. Itivala Yedu Lo, YCP Adhvarimno Nirvahinchina, BC Gardina Sabalo, Jagan Nupogutu, Matla Dani, Tapu Patina Rajuki, a party Ranu, Wimmer Sincher. Nalava Yeduga, BC the Kosum, Por Arthuna Gopa Nayakudu R. Krishna Yani, I and me the Rajuki Wimmer Sincher, Sigu Shetani, Mandipadar. BC the Summer Seru Telejas and the case Sabalo Palgunarani, I and Anna. BC Laku Ye party at the Pram Keda Istundo, Varketam Madatani, Aina Pair Kunar. Krishna Jilla, Penuganchi Pro, Mandala Kendram Lokol Vavna, Gopaya Sameta Lakshmi, Tirupatama, Amavari, Pedda Tirunala Mahoswam, Pramam Karandi, Maga Masam, Pautami Rojana, Amavari Kalyana Mahoswam, Bakura Naduma, Kanula Panduga, Nerva Hinsanunar, Tirunala Mahoswaniku, Bakuraku, Elanti, Bandru Taratakunda, Ala Yadikalu, Yer Patishesar, Bakurakus, Nana Gatalu, Uchitana Dharmakuda, Kalpinsanunar. In a year by Muduvarku, Mudu Rosalipatu, Mini made her on Jatara Jarakanundi. Samaka Sara Lamano Darsinchkunenku, Bakuru, Bahariga Taranar, Dinto Jataraku Chevarki, Yelanti Bandur Kalakunda, Anni Air Patu Chestunaru, Adikaru. Telangana Rastrum the Patu, Yepi, Chattisgat, Maharashtra of Chendina, Vela Mandi Bakuru, Jataraku Tarali Ranunar, Meda Ranaki Chendina, Sidda Boina, Kokera, Chanda Vamsilu, Samaka Devatanu, Kanepalik Chendina, Kaka Vamsilu, Sara Lama Devatanu, Kulstunar. Rendela Kosari, Maga Sudha Pavanamki, Atu Itiga, Buddha, Guru, Sukra, Senivara Lo, Maha Jatara, Nerva Histuntar, Yeda the Kosari, Maga Sudha Pavanamki, Pujalu, Nerva Histuntaru, Pujarlu, Dini, Mandamilige Pandugantar, Rendivella Idunchi, Yeda the Kosari Jerike Jataraku, Bakthuru, Pet the Sankilo Tarivastar, Dinto Rendivera Yedlo Adikalu, Pujarlu, Dini Kitchina Jataraga, Pedipetar. Telangana law parliament New Jukwar Gala Samave Salon Nerva Histunaro, CPA Rastro Kari that see Chada Venka Trendi. In the low Bahanga, Mangalvaram, Yedu Assembly New Jukwar Gala Samave Sani, Buhanagiri Lo Nerva Hinchar. Meeting low Venka Trendi Matlartu, Vira Telangana, Poratam, no Buhanagiri, Gopa Cheritra Undani, Anar. Patuna Prantalo, CPA Porti Kisidanga Undan Telper. Buhanagiri Lo, CPA Tapaka Porti Chestnan Cheparu Chada. March Modati Waram Loga Kutamilo. First of the Rakunte, Tama Waikari practice Tavari, Chada, Venka Tradisha Pair. Kaliso State, CPM Nukalpukoni Potavani, Telepair. Nalgonda Chilla, Narket Palimandalam, Gopalaya Pali Gat to Paina, Varijala, Venugopala Swami Kalyana Mahasu, Angaranga Vibu Honga Jarigindi, Swami Vari Brahmoswala Bahanga, Rukmini Satya Bahama, Venugopala Swami Valanu, Gat to Pai Ure Gipuka, Kalyana Mantapaniki, Mangala Vaid Halto Tiswacher, Swami Vari Kalyanani, Vela di Mandi Bakthilu, Yento Bakti Sradarato Telekinchar, Swami Varki Gat to Chairman Koma Dreddi, Mohan Dreddi Dampatru, Patu Vastralu, Mutia Talam Ralanu, Summer Pinchar. Nakrekal Sassan Sadilu, Chirumati Lingaya, Kalyana Mahos from Lo Palgunar, Vidya Duluches Nakuchipuri Nurtiano Bakthilu Asa Tika Telakinchar.
జమ్మూ కాశ్మీర్ పుల్వామా ఘటనలో ముష్కర్ల దాడిలో అమరులైన వీర జవాన్ల కోసం మెదక్ జిల్లాలో మాజీ సైనికులు మరియు పోలీసులు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు రామ్ దాస్ చౌరస్తాలో నివాళులర్పించారు భారత్ మాతాకి జై అంటూ పాకిస్తాన్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఒక్కసారి భారత ప్రధాని సైన్యం కు పూర్తి స్థాయి అధికార స్వేచ్ఛనిచ్చి పాకిస్తాన్ పై యుద్ధానికి పంపితే పాకిస్తాన్ చరిత్ర పుటల్లో లేకుండా పోతుందని వారు పేర్కొన్నారు ఇప్పటికీ భారతదేశం శాంతిని కోరుకుంటుంది కాబట్టి పాకిస్తాన్ వాళ్లు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు చనిపోయిన అమరవీరుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు నల్గొండ జిల్లాలో ఛత్రపతి శివాజీ జయంతిని వివిధ ప్రజా సంఘాలు స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు నల్గొండలోని శివాజీ నగర్ లో శివాజీ విగ్రహం వద్ద పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ శివాజీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు అనంతరం పుల్వామా దాడిలో అమరులైన జవాన్లకు నివాళులు అర్పించారు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని కలెక్టర్ ప్రారంభించారు శివాజీ స్ఫూర్తితో యువత ఇటువంటి సంఘ సేవ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ సూచించారు కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నూకల నరసింహారెడ్డి వివిధ సంఘాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మండలం హన్మాజీపేటకు చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి అభిషేక్ కి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు లభించింది వరి ధాన్యాన్ని బస్తాల్లోకి ఎత్తే విషయం తయారు చేసినందుకు గాను రాష్ట్ర స్థాయి ఇన్స్పైర్ సైన్స్ ఫేర్ లో ప్రథమ బహుమతి జాతీయ స్థాయిలో మూడో బహుమతిని అందుకున్నాడు ఈ సందర్భంగా అభిషేక్ ను బేగంపేట ప్రగతి భవన్ కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆహ్వానించారు బహుమతి అందుకున్నందుకు ప్రశంసించి లక్ష పదహారు వేల రూపాయల చెక్ ను అభిషేక్ అందించారు భవిష్యత్తులో ఏమవుతావని అభిషేక్ ని కేటీఆర్ అడగ్గా ఐఏఎస్ కావాలని ఆకాంక్షించినట్లు తెలిపారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పింఛన్దారులకు తీపి కబురు వారి కరువు భత్యంను మూడు శాతం పెంచుతూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రధాని మోడీ నేతృత్వంలో మంగళవారం సమావేశమైన కేబినెట్ ఇందుకు అంగీకరించింది ఈ నిర్ణయంతో సుమారు నలభై లక్షల మంది ఉద్యోగులకు అరవై లక్షల మంది పింఛన్దారులకు లబ్ది చేకూరనుంది ఈ పెంపు జనవరి ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని కేంద్రం ప్రకటించింది ఫలితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో ఖజానాపై సుమారు పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు కోట్ల భారం పడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ తెలిపారు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ చీఫ్ రాహుల్ గాంధీ ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ భారత ఇంజనీర్లను అవమానించారని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించారు దేశంలోని తొలి సెమీ హైస్పీడ్ రైలును లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేయడం దురదృష్టకరమని ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమైన భారత ఇంజనీర్లు సాంకేతిక నిపుణులను అవమానించడమేనని ప్రధాని మంగళవారం ఓ ప్రచార ర్యాలీలో పేర్కొన్నారు ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు చేసే వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నైతిక స్థైర్యం కోల్పోరాదని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు ఇంజనీర్లు సాంకేతిక నిపుణుల శ్రమను దేశం గౌరవిస్తోందని వారు దేశానికి గర్వకారణంగా ప్రజలు భావిస్తున్నారన్నారు 